ഹലോ ഹായ് ജിയ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞടുക്കള അപ്പോൾ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടുക്കളയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ അല്ലേ ഒരു ശരി പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ചേച്ചിനെ അടുത്ത് പരിപ്പോട ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ പരിപ്പോട ചെയ്യാം പരിപ്പോട എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഉഴുന്നുവടയെക്കാട്ടിലും ഇഷ്ടം പരിപ്പോടയാണ് പിന്നെ പരിപ്പോടയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് പരിപ്പോട പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പരിപ്പോട കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴും കുഞ്ഞു കടകളിൽ നിന്നും വലിയ കട എല്ലാം ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വേസായുടെ എന്താ പറയുക തട്ട് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല സ്വാദാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപ്പോടയുടെ സ്വാദുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പരിപ്പോട റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ലോ അക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ആ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണപിള്ള ചേട്ടനാണ് ആ ക്യാൻറ്റീൻ നടത്തിയിരുന്നത് അവിടുത്തെ കട്ടൻ ചായയും പരിപ്പ് വടയും വെരി ഫേമസ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വെരി പോപ്പുലർ വെറുതെ അല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്വാദൊന്നും വേറെയാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പാസലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു നല്ല കരുകരിപ്പാണ് പുള്ളിയെ നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പരിപ്പോടെ പുറമെ കരുകരിപ്പുണ്ട് ആകഭാഗമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക വേഗാത്ത പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി പരിപ്പാണ് വെരി വെരി ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ വലുതായി കഴിഞ്ഞ മാജിക്ക് വൻ്റെ ഷോയൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കൃഷ്ണമുള്ള ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് വലിയ സംഭവമായിട്ടല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് അതിലൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കാഷ്വലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാജിക് അവനിലൂടെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇപ്പം ഞാനത് വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ എൽ എൻ ബ്ലോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണമുള്ള ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാവും ഞാൻ അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്കും കൂടി ഞാനും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ പരിപ്പോടയുടെ റെസിപ്പി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരക്കിലോ വടപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വടപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് വടപ്പരിപ്പ് പരിപ്പ് തന്നെ പലതരമുണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പാർ പരിപ്പുണ്ട് വടപ്പരിപ്പുണ്ട് സാമ്പാർ പരിപ്പ് തോരം പരിപ്പെന്നും പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലപ്പരിപ്പാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വടപ്പരിപ്പ് അതെ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ അരക്കിലോ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി മാറ്റണം ഇത് മിനിമം ടു അവേഴ്സ് രണ്ട് മണിക്കൂർ മതി കുതിരുന്ന രണ്ടര ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു വെച്ചൂറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റും വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആകണം അത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുതിർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അരച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കരുതരിപ്പായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഫൈൻ പേസ്റ്റും അല്ല ഒരുപാട് കരിയോടെ അല്ല ഒരു കരുതരിപ്പായിട്ട് അരയ്ക്കണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചില മുഴുവൻ പീസസ് കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പിടി പരിപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പരിപ്പോടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചുമന്ന മുളകേ ചേർക്കില്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും മാത്രം പിന്നെ കറിവേപ്പിലി പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം നോർമൽ പച്ചമുളക് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് കൂടുതലാണെന്ന് ഒട്ടുമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകും രണ്ട് ചതുരക്കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ട
അരഞ്ഞു പോകരുത് ഏത് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് അരഞ്ഞു പോകരുത് ചതഞ്ഞ് ചേർക്കണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞല്ല ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അരി അരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചതഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് അറിയാത്ത ഫുൾ പീസസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരല്പം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവനേ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത്ര മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഇത്ര മതി ഒന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് ചതഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പച്ചമുളക് ഒരു പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ചിടാം അതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വലിയ ചെറിയ കഷ്ണം തന്നെയാണ് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അരയ്ക്കാം അതെ ഇപ്പം എല്ലാം ചതഞ്ഞ് നമ്മുടെ വടക്കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം വടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില നിറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിലും മുറിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിടാനും കൂടെ അപ്പം ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടണം ഉപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് ദേ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉഴുന്നോടെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് അതൊന്നും വേണ്ട ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഉടനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അടുപ്പിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ആകാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ആകാം ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മരു എന്ന് പറയാം നല്ല കരുകരിപ്പായിട്ടാണ് വറുത്ത് പോരേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം പരി പരച്ചു തുടങ്ങാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈർപ്പം തന്നെ ധാരാളം മതിയാകും നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുള എടുക്കണം ഒരു സാധാരണ ചെറു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ അത് മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പം എന്നിട്ട് അത് കൈവെള്ളയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പരിപ്പ് വരയുടെ ഷേപ്പ് ഒത്തിരി കട്ടി വേണ്ട ഒരുപാട് കട്ടിയാണെങ്കിൽ അകം മുരിയില്ല ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് പരത്തി ചെയ്യണം എന്നാൽ വടയുടെ ഷേപ്പ് പോകാനും പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചൂടെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക ഇതിങ്ങനെ ഇളകി വരും ഒരു പാടുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി കയ്യിൽ നിന്നും വിട്ടു വരും ഇനിയും നമ്മളിതുപോലെ ഓരോ വടയായിട്ടാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏത് വലിപ്പം വേണം ഇതിലും ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലും വലുതായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പരിപ്പോടാന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ടും നടുക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയും ആ രീതിയിലും ആൾക്കാർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തിന് ഇച്ചിരി ഗുമ്മാക്കിയാണ് ഇടുന്നത് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ ഈ സ്നോളച്ചാട്ടൻ്റെ വടയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടലി ഒരു തിന്നസ് കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം തീ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് ക്രമീകരിച്ചൊരു മീഡിയം മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വടയിടേണ്ടത് എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല മൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും വേഗണം പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇട്ട വടയൊക്കെ മൂത്ത് തുടങ്ങി ഇതേ നോക്കിയേ അതാ 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 ഓട് അതാ ഓക്കെ ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൊരിയട്ടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ക്രൗഡ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതല്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് പരിപോട വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം
അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട രണ്ട് വടയും റെഡി എടുത്താലോ ഇത്ര നോക്കാൻ മതിയല്ലോ പാകത്തിന് നോക്കിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണ കുടിക്കുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പേടിക്കുകയും വേണ്ട ശബ്ദം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വടയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇടാം കറക്റ്റ് ഒരു പരിപ്പോടയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അതും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും വീണ്ടും റെഡിയാകുന്ന റെഡിയാകുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ചില കടകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരിപ്പോട വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പെരുഞ്ചീരകം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പെരുഞ്ചീരകം ചതച്ച് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളിൽ വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല നല്ല ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണ് വേറൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചിലർ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കും സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർക്കും അങ്ങനെ പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവം ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്വാദ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ സൈസിന് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ അവസാനത്തെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കുഞ്ഞു പരിപാടിയാക്കാൻ പോകും കുഞ്ഞു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ എന്താ സുഖം അപ്പം തീയുടെ ക്രമീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ് കാര്യം നല്ല ചൂടാക്കുക പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വട ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം കിടക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തിളയ്ക്കുന്നത് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എടുക്കാറാവുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കില്ല എന്നിട്ടിങ്ങനെ കൂട്ടി എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടതിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് മൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് സൈസ് വേണം എത്ര മൂക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് ഇത് നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് അതേ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശബ്ദം കേട്ടോ ആ അപ്പം കുറച്ച് ഒരുപാട് വലുതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസ് ആയിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പരിപാട് അപ്പോൾ വലിയ വട ഏതാണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്നും കുഞ്ഞു വടകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വട അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വട കിട്ടും പരിപ്പുവട പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു അല്പം കൂടി സൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വട വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ അര കിലോ നമ്മുടെ വടപ്പരി നമ്മുടെ കുഞ്ഞു വടയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലും കുഞ്ഞാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സദ്യക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇലയിൽ സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ണിയപ്പവും കുഞ്ഞു വടയും വയ്ക്കുക അതൊക്കെ ഇത്രയും സൈസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറുത് കുഞ്ഞു വട അത് ഏതാണ്ട് ആ സൈസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും അതേ നോക്കിയെ ആദ്യമായിട്ടതെല്ലാം ഫാസ്റ്റായിട്ടാകും എന്ത് ക്യൂട്ടായിരിക്കുന്നു നോക്കുതേ കണ്ടല്ലേ കുട്ടി കുട്ടി വെറി നൈസ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ക്രിസ്പി ആൻഡ് ആഹാ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടമൊന്നും അത്ര സ്വാദായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലാറ്റ് ഓഫ് കുട്ടിപ്പരിപ്പൂടാസ് റെഡി മതി എല്ലായി പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെ പരിപ്പുവട കംപ്ലീറ്റ് റെഡി നല്ല ചൂട് ചൂട് പരിപ്പുവട ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വലിയ പരിപ്പുവട ഒരു പതിനാലെണ്ണവും ചെറുതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ എണ്ണി നോക്കട്ടെ എൻ്റെ അമ്മ ഇരുപതെണ്ണം കിട്ടി ചെറുത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് വലുതാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇരുപത് പരിപ്പുവ
കുറച്ചുകൂടി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇനി കഴിക്കാമല്ലേ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിപ്പോടെ കഴിക്കാൻ വലുത് നല്ല കരി കരിപ്പ് ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ടേസ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരു പരിപ്പോടെ മൊത്തം കഴിച്ചു തീർത്തു ഇനി ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് നോക്കിയിരിക്കാറ് അടുത്തത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതേ നോക്കിയേ ഇനി കുട്ടിപ്പരിപ്പോട കാണണ്ടേ നല്ല ഇങ്ങനെ പരിപ്പോടെ കഴിച്ചോണ്ട് ഒരാളോടൊന്ന് നോക്കുകയാണേ വേറെ ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ അനുമോളും വിഷ്ണു കൂടെ അനുവിന്റെ വീട് വരെ പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു കുട്ടിപ്പരിപ്പോട കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി അപ്പൊ അനുമോൾക്ക് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോക്സിന്റെ ചാനൽ അനുരാ അന്ത പേര് അനുവാൻ്റെ അനുരാധ പിന്നായ അപ്പൊ അത് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പരിപ്പോടെ ചെറുതാണോ അനുവിന് ഇഷ്ടം വലുത് കുഞ്ഞുപരിപ്പോട എനിക്ക് കുഞ്ഞ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇനി ചമ്മന്തി ഒന്നും വേണം നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഉഴുന്ന വരയുടെ ചമ്മന്തി പരിപ്പോടേക്കും കൊടുക്കാം നൈസ് അത് കൊള്ളാം ഇരുപ കൂടുതലൊന്നും അല്ല അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ വേറൊന്നും ചേർക്കണ്ട പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ വേറെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി സോ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് അപ്പൊ ഉഴുന്നവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ പരിപ്പോടെയും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഇതാ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വരിക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വാക്സ്